Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre vitrificação de pintura, glass coating, coats em cerâmico. Você já ouviu essas expressões? Mas hoje eu vou falar mais especificamente sobre dupla camada de vitrificação. Será que funciona? Vale a pena? Vai ter algum ganho em proteção, em brilho, reflexo? Acompanhe esse vídeo até o final, você vai entender tudo sobre isso. Eu sou o Tarcísio Baglieri, especialista em dupla camada de proteção e está começando mais um vídeo que vai brilhar. Pessoal, nós estamos aqui com o Glass Coating 9H da Max Pro. É um vitrificador nacional, fabricado e desenvolvido no Brasil. E eu vou mostrar para vocês, então, o trabalho que estamos fazendo nesse Porsche, que é uma vitrificação em dupla camada. O Ronaldo e o Bruno vão me ajudar aqui nessa missão. E eu vou mostrando os detalhes enquanto a gente aplica a vitrificação para vocês saberem tudo sobre esse assunto. Vem comigo! Seguinte, galera, fizemos um tratamento de pintura completo, polimento, já aplicamos a primeira camada de vitrificação e vamos aplicar agora a segunda camada. O que é a segunda camada de vitrificação? O Ronaldo já está preparando ali o material, vou mostrando para vocês enquanto ele aplica e vou explicando o que, que a segunda camada de vitrificação pode oferecer de benefício. Aqui eu tenho o Max Pro, o Glass Coat 9H, vou chamar no foco aqui, e esse aplicadorzinho em microfibra. A aplicação do vitrificador é assim, galera, não tem mistério, não tem nenhum tipo de segredo, é um trabalho que exige paciência, exige atenção e funciona dessa maneira, aplicação em pedaços pequenininhos, áreas pequenas, com muita atenção, não deixando falhar nenhum pedacinho. O vitrificador ele cria uma ligação química com o verniz do carro, por isso que a proteção dele é tão duradoura. Ah, mas e a dupla camada? A dupla camada é o seguinte, esse carro foi vitrificado ontem, passou 24 horas, estamos aplicando agora a segunda camada. A segunda camada oferece uma camada mais robusta de proteção. Eu consigo ter uma proteção ainda mais resistente, ele vai ancorar sobre a superfície dele mesmo, então a segunda camada de vitrificador vai se conectar de maneira química com a primeira camada. Assim eu protejo ainda mais a pintura, faço uma camada de, a gente chama às vezes de camada de sacrifício, porque o vitrificador, quando está sobre uma superfície pintada, né, sobre uma superfície invernizada, ele consegue oferecer o seguinte, hidrorepelência, é uma barreira mesmo contra a ação do tempo, contra ataques químicos com produtos muito agressivos, fezes de pássaro, seiva de árvore. Então a vitrificação é uma proteção muito interessante. Primeiro nós fizemos o polimento, que foi quem deixou a pintura aí com esse reflexo perfeito. E agora a vitrificação vai dar durabilidade para esse trabalho. Quando você faz um trabalho tão legal como esse, você quer que ele dure, que ele fique realmente por bastante tempo com essa aparência. É o Ronaldo está aplicando aqui o vitrificador. Importante você observar no manual de aplicação de cada vitrificador qual é o tempo de cura, qual é o tempo de aplicação e remoção. Cada produto funciona de um jeito diferente. O Max Pro a gente utiliza aqui na Veneto, ele tem um custo-benefício muito legal. E além disso, ele é muito amigável na aplicação. Eu considero muito importante que o vitrificador seja amigável sua aplicação, para que o operador aí do, do trabalho possa fazer esse trabalho com tranquilidade, com paciência. No caso do Max Pro, quando a temperatura ambiente está aí na casa dos 20 graus, que é o caso de hoje, você pode aplicar, esperar cerca de 3 a 5 minutos para remover o excesso e dar o acabamento. Lembrando, ele também funciona na aplicação sobre emblemas, sobre faróis, lanternas, então a aplicação dele é muito segura para todos os materiais que você encontra no carro. É, você percebe que o Ronaldo já aplicou na metade? Olha a diferença que eu consigo de visual, como ele escurece a pintura, né? ou seja, quando ele cria uma película sobre o verniz, ele maximiza todo o visual que você tem por baixo, por isso que dá essa diferença, né? ele dá uma profundidade de cor muito legal. Depois que o Ronaldo aplica, a gente espera aí de 5 né, de 3 a 5 minutos e aí o Bruno já está a postos aqui para fazer a remoção do excesso. Claro que tem que esperar o tempo, tem que analisar como que ficou, mas eu quero mostrar para vocês um efeito muito legal que acontece. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar o que eu estou vendo aqui ao vivo, que é esse efeito de arco-íris. Vocês podem ver que é, na aplicação forma um efeito de arco-íris. Está vendo aqui, ó, que é a refração da luz, né? Ou seja, o vitrificador, aqui deu para ver bem legal, ó. vou dar um zoom aqui para vocês analisarem, ó. Olha que bacana. O vitrificador, por criar uma camada extra, é como se fosse uma lente de um óculos, como se fosse uma lente de aumento. Ele vai maximizar o visual da pintura. E olha que legal que ficou, por exemplo, essa pintura desse carro. 
é uma pintura metálica, né, perolizada, com bastante efeito, bastante brilho. E com uma aplicação, olha o efeito de arco-íris, você consegue ver? Isso é a refração da luz que mostra todas as cores da luz aqui. O que, que é isso? O que, que isso mostra para gente? Mostra que realmente com essa película de vitrificação eu vou ter um visual diferente aí para a pintura do carro. Vamos usar esse capô como exemplo? Já se passaram aí uns três minutinhos, o Bruno vai vir retirando o excesso e eu vou, enquanto ele faz isso, eu que sou especialista em narração de vitrificação, vou falar para vocês aí o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte, o Bruno está removendo o excesso de produto e deixando a camada uniforme. Primeiro ele usa um pano úmido. Vocês estão vendo todo o processo, galera? Estão percebendo que não tem mistério, não tem segredo. A vitrificação tem que ser simples, tem que ser um trabalho prático para você realmente poder oferecer para o seu cliente, oferecer para o seu carro com segurança e tranquilidade. Então é o seguinte, primeiro ele usa um pano úmido. Ele sempre vai usar uma lanterna, ele está usando aqui uma lanterna da Solver, que é essa, deixa eu mostrar o pessoal a lanterna que você está usando, Brunão, por favor. Aqui, ó. Essa lanterna é importante porque ela tem uma fidelidade de cor muito próxima da luz do sol. Ela tem 96% de fidelidade de cor da luz do sol. Com isso, o que acontece? Quando eu ilumino o carro, eu tenho a informação de todo e qualquer defeito que possa existir na pintura. E aí, ó, por exemplo, quando ele está tirando o excesso, você vê que ficam uns rastros do, do, do vitrificador. E é esses rastros que ele vai remover para que a gente tenha um reflexo perfeito. O mais legal dessa lanterna, ó, tem três temperaturas de cor diferente. Né? Três é, temperatura de cor que fala, né? Cor mais quente, mais fria, cor mais natural. O Brunão vai seguir com o trabalho aqui. Eu vou mostrar então como que funciona a remoção. Primeiro, o pano é úmido. O pano úmido serve para poder facilitar o deslize dele, reduzir o atrito dele com a pintura. E que visual incrível, hein, galera? O Brunão trabalhando nesse Porsche maravilhoso. A galera da Veneto aqui deu um trabalho incrível para essa pintura. O carro veio com bastante micro risco, bastante holograma e vai embora para casa no brilho total e absoluto. Importante nesse acabamento você observar se não ficou nenhum rastro de vitrificador. Por quê? O vitrificador, quando endurece, se solidifica, ele teria dificuldade de... Ele poderia causar uma espécie de uma mancha na pintura. E nós não queremos isso. Nós queremos um reflexo perfeito, uma luz é, que vai ter aí a sua perfeita visualização por trás da pintura. Então, quando eu tenho uma superfície vitrificada, eu tenho que ter esse cuidado ao fazer a vitrificação de não deixar nenhum rastro, não deixar nenhum resíduo de vitrificador sem dar acabamento. Por isso que a luz é importante, para ele poder avaliar tudo isso. Por exemplo, ó, aqui no comecinho, vocês viram que tinha um restinho? Ele passou o pano para não deixar. Aquele restinho que tivesse aqui, ó, tem um pouquinho aqui ainda que ele já vai avaliar depois. Se isso aqui ficar na pintura, vocês estão vendo no meu dedo, né? Se isso ficar e o vitrificador se solidificar, não sai mais. E a gente precisa ter essa atenção e ter esse cuidado. Por isso que aqui na Veneto só trabalham os caras bons, que nem o Brunão, assim, e o Ronaldo, e o Mário, que fazem esse trabalho incrível, sem dar risada. O Brunão é um cara que não dá risada, você olha lá, ó, ele faz um trabalho sempre sério, é um cara muito sério. Mas é isso aí, galera, tem que trabalhar com alegria, temos que trabalhar com amor, estética automotiva é mais ou menos assim. Bom galera, então esse foi o vídeo sobre vitrificação de pintura, dupla camada. Eu acredito que mais do que duas camadas já não vai ter o mesmo efeito, mas duas camadas é muito legal. É um serviço que vai dar um upgrade, a, a vitrificação já é super legal e dupla camada é mais legal ainda. Os benefícios de repelência, brilho, vão durar um pouco mais, a camada vai ser mais robusta, a proteção um pouco mais resistente. O vitrificador Max Pro, vocês encontram o cupom de desconto aqui na descrição do vídeo para você comprar e ter acesso a esse produto fantástico com um preço ainda melhor. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo interessante, ou se você gostou desse carro maravilhoso e do trabalho incrível do Bruno e do Ronaldo que vocês puderam acompanhar aqui hoje, já se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, se você tem alguma experiência com vitrificação, já fez no seu carro, gostaria de fazer, aqui na Veneto nós realizamos esse serviço e muitos outros serviços de estética automotiva também. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, muito obrigado se você assistiu o vídeo até o final, aproveita e baixa o nosso e-book grátis sobre lavagem automotiva e tamo junto, até o próximo vídeo, fui!